bene qui dentro. Non che vogliamo invitare Terenzium, o accedat, dum expectamus pagellas que venture sunt, et velim è un commendare in terea, et rogo etiam milenam, o veniat, che a posta velim a ucugere ad pagellas usciciendas. Tamberg. Terenzius Tamberg, fama non che est notissimus in toto orbe terrarum, non modo, quod, non modo quia eh, est inter principes eorum, qui latine lo quantur et scribant, sed etiam quod eh, hac re tractus et adductus condidit in America magnum institutum studis latinis proveendis in universitate sive academia kentuchiana ad quod institutum confluunt ex tota America sed etiam ex vetere continenti, ex Italia, ex Gallia, ex Britannia, et alis multis civitatibus et nationibus totius orbis terrarum, juvenes qui cupiant magisterium impetrare eh, in literis latinis. Attamen hoc abet illud institutum peculiare et proprium quod illic omnes latine perpetuo locuntur. Ergo omnes, eh, omnia curricula, omnes scolae, omnes prelecciones latine recitantur. Omnes illic eh, eh, professores etiam et milena, hac de causa etiam milenam invitavi ut ascenderet in proscenium, quia omnes professores et magistri illic latine suas eh, scolas recitare solent. Que sunt scole de universa latinitate, non modo agitur de scriptoribus latinis antiquis, on modo de Cicerone, de Terenzio, de Livio e de Ovidio, sed etiam de omnibus alis scriptoribus, qui inde a, a antiquis temporibus, usque ad odiernum diem latine scripserunt. Professor Tamberg preterea etiam eh, pervestigat eh, scriptores latinos, sive antiquos, sive recensiores, et est inter editores Erasmi illa in serie Amstelodamensi, apud omnes notam, nota, edidit aliquot opera Erasmi in illa edizione, et precipuam collocavit, precipuum collocavit studium sum in iis scriptoribus qui inter decimum quintum et decimum sextum seculum floruere, e qui uno Ciceronis studio tracti voluerunt Cicerone'm omnimodo imitari. E, mh, omnes qui uh, his rebus student, omnes qui has uh, disciplina scolunt, noverunt eius simbolam uh, preclaram que inscribitur uh, Ciceronian Latin, Longolius and other. Qua quidem demonstravit Ciceronianismum, qui dicitur, Ciceronianismum verum, quo uh, scriptor ne unguem quidem transversum discedat a semita uh, quam Cicero stra stravit, non potuisse antiquis, non potuisse Renascensum Literarum Temporibus esse et vigere. Partim propterea quod instrumenta de erant, ides lexica, partim quod illi homines non modo scolastice ut itadicam exercebant linguam latinam, non modo scribebant hoc una de causa ut calamum exercerent et stilum, sed ut revera aperirent senza animi sui, ut communicarent id quod animo conceperant alis ominibus. Et ergo ille accuratissime excussis singulis paginis et, ut, et singula ipsa verba demonstravit etiam eos homines cui quasi signum huius ciceronianismi ab abentur, qualis fuit ille Longolius, Christophorus Longolius belga, Illi quoque homines eh, discessisse, et quidem etiam interdum longe discessisse, ab uno Cicerone. 
preterea e operam deditetiam instituendis juvenibus, ergo non modo simbolas scripsit graviores, sedetiam instituen, ad instituendos juvenes multos libros edidit, libros ad componendum latine, ad componendum, qui quidem libri tamen, quos scripsit una cum Milena Minkova, e differunt a iusdem generis libris qui vulgatissimi sunt, et in plerunque cum ad ducimur ad eh, scribendum latine eh, proponunt nobis exercizia vertendi ex lingua vernacula in latinum. Terentius vero e fecit, eh, liceat mi eum Terentium nominare, non modo quod est nomen vere latinum, sedeziam propterea quod eh, sensio amicitiam immensa mineum. Ergo, eh, Terentius vero et Milena proposuerunt multa exercizia, multa exerciziorum genera, que quidem postularent a discipulis ut in in lingua latina perpetuo versarentur, nunquam convertunt i qui utuntur illis libris ex sua lingua vernacola in latinum, sed exercent linguam latinam latine. E, parafrasi metziam proposuit volentibus linguam latinam discere, e, librorum libi et multa alia edidit, interquetiam ludicra, qui ad decet virum vere humanum, et uh, vero cultu preditum, decet etiam ad ludicra interdum descendere, et miscere utilia dulcibus. Ergo, eh, Terentius una cum humanissima eius uxore guenevera, e eh, convertit in latinum varios libellos pictograficos, varios libellos nubeculatos et pueriles, non numbecolato, sed pueriles, imaginibus depictos, qui quidem eh, vulgatissimi sunt in universo orbe. Ergo, eh, is temporibus ille magnam operam dat presertim colloquis scolasticis, qui plurimi fuerunt inter decimum quintum et duodevicesimum seculum, et presertim colloquis renascentium literarum etatis, in quibus, non dicam principem, per principem locum fortasse Erasmus obtinet, sed inter primos locos obtinet Jacobus Pontano, qui non est confundendus sicut multifaciunt hic in nostris locis cum Ioviano Pontano, qui fuit Neapolitanus. Jacobus Pontano fuit Bohemus, eh, vel Moravus fortasse, Bohemo Moravus, et, eh, et fuit Jesuita, fuit Jesuita, eh, scripsit pro gymnasmata latinitatis, de quare ille loquetur. Non. Periculum huius rei faciam, non possum nunc oratione mencohare nisi pagella ad fuorent. Ergo, statim, ita, um, sed paucis verbi si per aluissium licuret, facere velium de libro compositiones, quem tam dilucide descripsisti. Bene. Um, e, id quod descripsit uh, tam bene aluissius, reapse pertinet ad duo volumina, Primum volumen composuit tantum Milena Minkova. In hoc unico volumine, uh, totus conspectus grammaticae latinae per dilucide describitur secundum ordinem quem vix in ulis aliis inquiridiis reperiatis. Et adhuc illud unicum volumen est ut it dicam fundamentum theoriae unde alterum volumen quodamodo proficiscitur. In altero volumine uh, sunt uh, exercitia uh, satis varia, quae omnia tamen ex locis antiquis, so uh, ex locis quos de sumpsimus ex posterioribus proficiscuntur. Et ille, vel illa, qui hoc inquiridio utitur, debet locos ipsos integros uh, sumptos ex ipsis fontibus mutare in aliam latinitatem. Um, mox uh, retractabimus uh, alterum volumen, quia 
propteri quod iam uh, in scolis nostris um, satis assidue hoc uh, volumen usurpabimus et ex usu plura sane discimus et didicimus uh, quibus rationibus possimus uh, etiam mutare illud opus in melius um, quaedam exercitia sunt ex collenda per polienda etiam quidam loci sunt commentariis instruendi Bene, um, et um, e de causa um, putamus nos posse etiam efficacius pergere in hac institutione apud nos ante paucos annos in cohata. Etiam mentionem fecit aluisius uh, commentationis a me scriptae quae ad Ciceronianos pertinet, et velem sciatis me quoque in hoc campo ut uh, aiunt progudi, uh, et um, restat ut posteriores Ciceronianos investigem, et uh, de his hominibus hodie laquar, et id quod hodie audietis proficiscitur ex investigationibus meis novissimis. Um, sed nihil aliud magis ad rem nostram mihi pertinere videtur, Nam uh, semper nos, si volumus inter nos latine loqui ad quescribere, debemus rogare nos met ipsos quod sit optimum uh, loquendi et scribendi genus. Uh, etiam um, oportet intelegamus quid intersit inter exercitia scribendi atque loquendi. Sed puto has omnes res esse a maioribus nostris perceptas, id quod spero vos mox intellecturos esse. Bene. Uh, Jacobus Pontanus, uh, potestis ne vos in ultimo ordine sedentes verba mea audire? Gaudio. Jacobus Pontanus, in Bohemia, ut dixit rectissime aluisius, anno millesimo uh, quingentesimo quadrigesimo secundo natus, postea, societatis Jesu socius factus, in eustem societatis Luceis multos annos docuit. Epistulas, carmina, commentarios in Virgilium, Ovidiumque, opera varia didascalica composuit. Tandem Augusto Burgi in Germania, Anno millesimo sescentesimo vicesimo sexto, e vita excessit. Quostam dialogos familiares ab eodem pontano compositos, um, in primis hodie considerare volumus. Qui a pontano inscribuntur pro gymnasmata latinitatis, et in loco primo illarum pagellarum quas modo acipistis, videbitis plenam inscriptionem huius operis, unde poteritis conjectare qualis sit et quantum sit hoc opus, componitur ex duobus voluminibus. Haec progumnasmata ita sunt concinata, ut inde specimina sermones familiares sumerent puri, latine loqui et scribere discentes. Ad hodie non dialogos ipsos, sed praecepta quaedam pontani. Quae sunt in eus praefatione et in ipsis dialogis, conspicua considerare volumus. Praeteria. Quia uh, pontani progumnasmata sunt saipissime tupis excusa et edita, vix ulum dubium esse potest quin haec uh, praecepta pontani sint satis divulgata atque bene nota. Non loquimur de obscuris quibustam uh, praeceptis de autore ignoto. Ille est nunc portasse non bene notus, sed illis temporibus eius nomen ubique canebatur ut aiunt. Latinitas scilicet humanistica id circo praesertim distat a latinitate eorum qui medio quod dicitur aevo latine scribebant. Quod humanistae sermonem suum 
ad latinitatis antiquae normas revocare sedulo studebant, atque ipsos antiquos imitari mitebantur. Quid pontanus noster, praeceptor peritissimus de antiquis imitandis censorit, nequaquam est ambiguum, in vito vos ut secundum locum in pagelis vestris in striciatis. Cicero in quid pontanus, omnium doctorum suffragiis in omni sermonis virtute primas tulit, et mihi non erit necesse legere, vel prae legere, alteram periodum ibi descriptam, quipe in qua plus minusque e adem sententius sit conspicua, sed Paulo Fusius dicta, sane. Iteque, non est ullum dubium, quin Pontanus sicut plerique Jesuitae inter Ciceronianos sit numerandus, qui credebant eloquentiae latinae normas esse ex operibus Cicerones in primis petendas. At non omnes humanistae unico autori tantopere sunt dicati, quidam, ilique non pauci, multis e fontibus sermones elementa sumere malebant, et si plerique omnes huiusmodi scriptores, ut aliquot voces e Christianis vel ex auctoribus etiam recentioribus aliquando mutu abantur, Ita tamen, consuetudines dicendi, sequi malebant eorum proprias, qui aut aetate Cicerones, aut sub primis imperatoribus floru erot. Cuius sectae quasi principes et tamquam propugnatores, laudare possumus et laurentium vallam, italum, philologum, qui ineunte saeculo quinto decimo floruit, et desiderium Erasmum, qui exeunte eodem saeculo quinto decimo, et praesertim ineunte sexto decimo in claruet. Erasmus, linguae latinae cultur, fortasse clarissimus eorum, qui in Europa septentrionali ineunte saeculo sexto decimo floruerum, solet multos auctores ad imitandum proponere, et aliquando alios autores in aliis operibus nominat. Erasmus quoque in dialogo lepido qui index Ciceronianus ludibrio habet eos qui solum Ciceronem imitari velent, et cum eodem in dialogo Ciceroniano, tum etiam in aliis quibustam operibus, inuit Erasmus, non solum antiquos, sed alios etiam humanistas, qui quidem sermonem antiquum ad res recentiores scite accommodent, dignos esse posse quos eloquentiae studiosi imitentur, et secundum Erasmi sententiam, optimi latinitatis auctores, qui inter vivos numerantur, eloquentiae specimina superitare possunt non solum in scriptis, sed etiam loquentes, in spicite quaeso, locum qui est tertius in pagelis, vel, scedis vestris. Praecepta in quid, Erasmus, volo esse pauca, sed optima, quod reliquum est arbitror petendum ex optimis quibusque scriptoribus, aut ex eorum colloquio qui sic locuntur ut illi scripserunt. Erasmus per multum loquelae, hoc est colloquiis latinis tribuit, et hac saltem in re pontanus, quam vis alioquin Erasmi adversarius infensissimus, cum Erasmo consentet, sicut postea videbimus. Studium autem illud, unius Ciceronis imitandi, multo ante pontanum, videlicet inter humanistas italos, est ineunte saeculo quinto decimo exortum, et de huius proclivitatis primoidiis, et ut et dedicam cunabulis, non pauci pilologi hac nostra aetate scripserunt, duce 
illo sabadinio, itulo notissimo, qui floruet uh, exeunte saeculo unde vicesimo atque ineunte uh, vicesimo. Iteque propter tot investigationes uh, philologorum sunt notissimae uh, disputationes illae primae quales extitit interpogium qui partes Ciceronianorum tuebatur et Laurentium valam, well, qualem habuerunt Paulus Cortesius Ciceronianus et Angelus Politianus, qui eloquentiam ex multis et variis fontibus petere malebat, de his primis disputationibus, hodie non loquor. In eunte, saeculo sexto decimo, consuetudo Ciceronis imitandi est inter plures divulgata et a pluribus exculta, sed etiam variis modis mutata. Aliquot ut ita dicam genera Ciceronia norum sunt exorta, erant quidam extremarum partium sectatores, quorum costam in loco indicavi quies quartus in uh, scedis vestris. E hi omnes ferre Longolio excepto aliqua ex parte, erant Italy, et dixi aliqua ex parte, quia ille factus est tantopere Italus, ut paine numerari posset, cum illis. Longolius, quasi, quasi deliciae, huius gregis, specimina quaedam nobis dare potest, qui prosus nullum verbum usurpare cupiebat quin apud Ciceronem legeretur, quaedam eius dicta non semel in opusculis meis laudavi, sed tantapere mihi arrident, ut uh, mihi temperare non queam, quin etiam vobis aliquot saltem locutiones longolianas ostendam. Et ecce, in loco qui est uh, quintus, in pagelis vestris videtis, locutiones longolii proprias. Ut unicum exemplum prae legamus, Longolius non audebat dicere quemquam esse monicum, sed tales vocabat eos, qui a solitudine nomen induissent voluntarios Christianae rei publicae servos. Bartolomaeus Riccius, Longolii fautor, atque asecla, in libro quem de imitatione Ciceronis scripsit, asseverat scriptorem, si de rebus aetate Ciceronis nondum compertis sit scribendum, debere ad talem circumitionem verborum confugere. Ecce, abemus specimen eorum sententiarum. Pontanus autem noster eh, est ab hoc grege se cernendus, ille vestigiis quorundam aliorum insistens, if quod mox videbimus, quastam rationes Ciceronis imitandi Paulo diligentius excogitatas, atque exquisitiores vult tradere et propagare. Aetate pontani, lingua latina omnium scientiarum etiam tum, et omnium academiarum erat sermo communis, sicut medio evo, Nulla disciplina in studiorum universitatibus collebatur, quin latine tractaretur et traderetur. Satis bene agunt professores aliarum disciplinarum in quid pontanus, domodo ne pessime latine loquantur, in spicite quaeso locum qui est sextus in scedis vestris, quem locum totum non recitabo non recesse est, qui sententia est satis perspicua. Pontanus hoc loco, procul dubio cogitat de professoribus legum medicinae, physicae, talium disciplinarum, uh, aliquatinus a literis seiunctarum, sed a professore humanitatis, hoc est literarum, sermo nitidus, sermo ciceronianus, immo eloquentia est poscenda. Pontanus tamen non est Longolius, non efflagitat ut eloquentiae Ciceronianae studiosi omnia verba e solo Cicerone sumat, 
nega en in nos de omnibus vitae nostrae partibus latine loquentes posse aut debere vitare locutiones et verba harum rerum propria quam vis aputicronem forsitan ne quaquam reperiantur. Et uh, rogo ut uh, iam una consideremus locum septimum, uh, quem recitabo, quia hic sunt verba satis magni momenti. Conformanda est, inquit Pontanus, ad Cicerones exemplar quantum theory posset nostra oratio, tamen, cum judicio et delectu, non ex caesare tantum et antiquis illis, qui etiam ex recentioribus, Plinio, Tacito, Suetonio, Quintiliano, Seneca, bellissimum quodque, et quoquisque maxime videbitur ex celuisse de promendumst. Aliter igitur de eloquentia Ciceroniana cogitat Pontanus, atque Longolii sectatores, qui maxime ineunte saeculo sexto decimo in Italia florebant, et ad eloquentiam Ciceronianam via multo angustiore procedere malebant. Tamen, dicta Pontani congruant cum praeceptis aliorum Ciceronianorum, qui ab illis bembi et longolii sectatoribus et aseclis aliquatinus de sciscere quod perot. Quorum plerique in Europa septentrionali habitabant et docebant, in loco quiest octavus in pagelis vestris, uh, videtis nomina aliorum Ciceronianorum, qui moreto excepto in Europa septentrionali habitaverunt, et hic oro venia mihi detis, qui est mendum hic typographicum Antonius Vantore, vixit ad anum millesimum sescentesimum unde octogesimo, corrigatis quaesum. Stephanus Doletus, Gallus quidem natu, sed in Italia literis eruditus, eadem plerum quesentit quae Ciceroniani morosiores. Cuius re ut unicum exemplum sumamus, Doletus sicut bembi et ricii sectatores, colloquia latina tamquam orationi Ciceronianae nociva fugere vult. Tamen etiam ille Doletus, Asseverat ad quaedam argumenta tractanda necesse esse aliquando Ciceronem carum relinquere et vocabula ex aliis auctoribus mutuari. Etiam Julius ille Caesar Scaliger, uh, qui morem Ciceronis imitandi defendet et in Erasmum vehementer et satis foide in vehitur, Fatetur tamen Ciceronianos solere et debere elementa dicendi aliquando sumere ab aliis autoribus atque a Cicerone, quod est abeo perspicue dictum in loco qui est nonus in paginis vestris et iterum uh, hunc locum recitare supersedebo quipe qui sit pers perspicuus. Bene, tali modo de Ciccarone imitando sentiebant praeceptores tam catholici quam ecclesiae reformatae fautores, ut nobis aliquot exempla considerare liceat, nemo dubitare potes quint Philippus Melanchthon sit in Ciccarone, quoque, sit in Ciccaronianis numerandus, qui quidem crediderit eloquentiam latinam ad culmen aetate Ciceronis adductam esse, nam in oratione quadam academica, quam de operibus plinii habuit, talia dicit, et rogo vosut mecum legatis locum qui est uh, decimus in scedis vestris, et tali, uh, et hoc loco potius melancton disseret de hac ipsa re, et uh, legamus eus verba, Eo tempore, hoc est aetate plinii, inquit Melancton, illa orationes latinae puritas et elegantia et compositionis ratio, quae furat Ciceronis aetate, 
iam non nihil erat studio novitatis ut solet, immutata in horridius quadam et concisius dicendigenus, quale in huius auctoris, id est plinii, scriptis cerneret licet, sed, prove intellexit melancton, etiam eloquentiae ilius ciceronianae studiosos ad verba uh, ilius plinii et talium auctorum aliquando confugere tepere. Loquens enim de historia naturali a Plinio seniore composita, vere potest inquit, hoc volumen appellari thesaurus, non rerum solum longa experientia observatarum et cognitione dignarum, verum etiam linguae latinae, nisi enim Plinius nobis rerum tot appellationes reliquisset de multis necessariis partibus vitae communis loqui latine non possemus. Johannes coque sturmius multis hominibus hodie ignotus, sed illo tempore homo sumi momenti, luceorum conditor, qui studia humanitatis inter germanos medio saeculo sexto decimo sedulo propagavit, non aliter quam melancton de Cicerone imitando sentiebat, et eos verba sunt conspicua in loco undecimo. Legamus haec verba, primus labor inquit sturmius, Ciceroni tribuatur, et quod huic de est, id conquire aliunde, quod vero de est, id ab aliis acipere, est not cite mihi, id ab aliis non acipere, Dementiast. Quam quam hi omnes eandem fere cantilenam canunt, omitere non debemus Marcum Antonium Moretum, qui et si stirpe Gallica natus, et in Gallia nutritus, postia tamen summum locum inter oratores Italos meritus est ob eloquentiam eximiam atque Ciceroniana, uh, propter hanc causam, autoritate quadam totam fere per Europam polebat, scripsit sicur Erasmus, epistulas ad varios humanistas, locis valde disjunctos, uh, erat commercium ut unicum exemplum, huius re proferam, erat commercium notissimum inter muretum et uh, justum lipsium, qui omnino alius genus scribendi colebat, in, in quibus epistulis lipsius se excusare conatur, eh, quod ille voluit de scissere a Cicerone, sed eh, plura verba eh, de hacre eh, non faciam. Et eh, bene, eh, revertamur ad ipsum moretum, moretus quoque cum eh, aliquot ordinis jesuitarum principibus, sumis hominibus, amicitia est valde conjunctus, et ab eorum discipulis bene audiebat, minime igitur mirum, si moretus de eloquentia ciceroniana per similia videtur praecipere atque ipse noster pontanus. No, in loco, qui est uh, duo decimus in Pagellis Vestri, sunt multa verba moreti, quae omnia hic sane, propter angustias temporis, legere non posso. Tantum vos portor, ut ultimam parte, huius loci conspiciatis. Si ultima verba in parte uh, litera B, uh, insignita, si ultima uh, moreti verba, hoc loco alata, cum dictis pontani, quae leguntur in loco septimo, conferre, volumus, vix dubitare possumus, quin pontanus, ipsa moreti praecepta paine verbum e verbo sit mutuatis. Iteque erat uh, Constantia quaedam in his praeceptis, quae tradebantur ab his humanistis qui praecertium in Europa septentrionali florebat. In super, rationes docendi, in Jesuitarum Luceis et Academiis ad hibitae non sunt pontani sententiis absonae. Tam enim e ratione studiorum societatis Jesu, 
quam e multis aliis fontibus apparet puros in scolis jesuitarum literas latinas discentes Ciceroni operam semper de disse primariam sed quaedam elementa dicendi ab aliis autoribus aliquando petivisse et uh, locus uh, qui ad uh, ilam rem pertinet um, invenitur sani in loco vestro tertio decimo potius est praeceptum sumptum ex ratione studiorum agitur de uh, Ciceroni imitando Iteque Pontanus est jungendus, cum quibustam praeceptoribus eximiis, qui praecertim in Europa septentrionali moreto excepto vivebat, qui que cicerones imitandi viam latiorem, et rationem moderationem proponebat quam longolii et bembi sectatores. Et in alia re tamen, Pontanus cum Ciceronianis recentioribus, atque praesertim septentrionalibus, stetisse videtur. Pontanum iterum audiamus, agitur de loco qui est quartus decimus, in his scedis, quas uh, vobis distribui. Quemadmodum inquit Pontanus. Quemadmodum enim ad proelium capescendum paratiore sumus et arma, Tractamus longe scientius, si in umbratilibus pugnis nos prius exercuerimus, sic prosus a consuetudine et exercitatione prae clarae locutionis ad scripturae concinitatem et lautitiam instructiores acedimus, fuerunt item et sunt etiam num, haec vocabula separatim, in quibusta meditionibus scribuntur, etiam nom. Et sunt etiam nom, qui cum in utroque excellant possint que cum optime loqui, tum bellissime scribere, ex illo ad hoc, et duicissim ex hoc ad illud, se profecisse testificantur. Haec omnia dicit, Pontanus, ut sententias aliorum praeceptorum, quorum plerique videntur fuisse Ciceroniani, Refellat, nam bembus et longolius et eorum asseclae, tam religiose eloquentiam illam Ciceronianam colebant, ut colloquia latina quoad eius facere possent sedulo vitare conarentur. Timentes, sane, ne locutiones et verba minus Ciceroniana sibi in colloquiis remissioribus excidarent. Quos quidem ludibrio habet Erasmus in illo dialogo Ciceroniano, quis mentionem iam fecimus, et ubi fictus ille nos soponus, qui partes Ciceronianorum aget, familiarem sermonem eadem religione fugit. Audiamus eundem Bartolomaium ricium hominem circa imitationem morosiorem, de quo antea sumus locuti, et eos verba leguntur in loco decimo quinto. Non soleo ego, inquit Bartolomaius, meum discipulum cogere, ut fit plerumque in scolis, quidquid ei dicendum usu veniat, Latine ut id proferre conetur. Utrum enim plus commodi andamni ad latinam elegantiam quam nos, quaerimus, hoc afferat studium, non plane satis habeo compertum. Tali colloquiorum latinorum fastidio afficie bantur Ciceroniani praecipue in Italia qui florebant, et aliquot Hispani, Simili modo, de eloquentia extemporali sentiebant, ita quidem ut paine proverbii loco hoc, dici soleret. Italos in scriptis eloquentia polere transalpinos in colloquiis, quae sententia decantatur apud multos autores qui sexto decimo saeculo scripserunt quorum opera nunc tot legere debeo. Ioannes quoque sturmius, quem semel quoque iam audivimus, 
Asseverat in libro, qui est vestro in loco sexto decimo memoratus, Germanos plerumque melius extempore loqui, Italos autem in artem scribendi diligentius incumbere. Sturmius etiam in eodem loco, praecipue trans alpinos laudat ob eorum extemporalem eloquentiam. Sturmius et Philippus Melancton, qui ambo ut iam didicimus erant Ciceroniani, consuetudinem quoque latine colloquendi probabant et ipsi pulcre uh, colebant. Ma Marcus Antonius Muretus, quam vis in Italia docuret munareque uh, sit oratoris ibi functus, eloquentiae uh, extemporali et familiari valde favet, um, qua de re tamen, qua in re potius, fatetur transalpinos Italis plerumque praestare. Et in loco qui est uh, uh, septimus decimus in pagelis vestris, librum laudavi, videlicet indicavi, ubi moretus fuse loquitur de oratione extemporali et de peritia transalpinorum in hac unica saltem provincia. Moretus igitur et pontanus etiam de eloquentia extemporali consentiunt. Et um, in loco, in eo loco qui est uh, quartus decimus in vestris pagelis, pontanus refellet argumenta quorundam qui negant nos de eistem argumentis scribere quae a nobis loquentibus tractentur atque ob eam causam hi praeceptores negant uh, consuetudinem latine sermocinandi et colloquendi iis prodesse posse qui bene scribere cupiant, sane pontanus respuet acerime talem sententiam, ille asseverat latine loqui et latine scribere ad eandem facultatem pertinere consuetudinem loquendi valde prodesse cupientibus facile et expedite scribere, sed cura, uh, curam in scriptis assidue adhibitam, sine dubio prodesse cupientibus emendate et eloquenter loqui. Remedium, secundum uh, uh, pontanae, uh, pontani potius sententiam, uh, uh, alloquela abstinere non est remedium, Remedium est melius, hoc est more Ciceroniano loqui. Similia quaedam, multo ante Pontanum de eloquentia extemporali, scripserat Nicolaus Beraldus, Gallus, uh, professor Erasmi Amicus, in dialogo uh, parvo uh, quem anno uh, millesimo, quingentesimo, tricesimo, quarto, edendum curaverat. Uh, et locus ad... Uh, Hancrem pertinens uh, legitur in loco qui est uh, uh, duodevicesimus in pagelis vestris. Ubi Baraldus plus minusve id dicit quod iam est dictum uh, by, uh, a Pontano. Si uh, talibus Ciceronianis uh, uh, fidem tribuere possumus et praesertim sturmio et uh, Pontano dialogorum familiarium auctoribus nil est quod nitor ille Ciceronianus colloquiis familiaribus sermonique extemporali desit. Testis etiam adsit Antonius Vantore Belga, alius Jesuita, alius Ciceronianus, et colloquiorum auctor. Maximum successum discipulis suis exoptat, asseverans se et Suos collegas, his puris donum dare, videlicet latine loquendi facultatem, quam rem variis uh, in vitae provinciis subsidio ilis fore, et cuius ope aditum ad circulos eruditorum habeant. Et cum de circulis eruditorum loquitur, in animo habet ut ego opinor, professores in studiorum universitatibus versantes. Et sicut Pontanus, it quoque Antonius Vantore asseverat facultatem extempore loquendi 
multum conferre ad facilitatem scribendi, et videamus ergo et locum qui est undivicesimus in his pagellis, et uh, tantum ultimam partem huius loci nunc voce elata legam. In eruditorum virorum congressu, Latine disserendum est, quam aequabili et nusquam haerente opus est oratione, ut placeas, adeundus prensandus ve vir gravis, postulandum, deprecandum staliquid, referendae sunt gratiae, quanti id refert, ne quis loquendo titubet, et verbis nisi idoneis, et sponte sua provenientibus utatur, epistula, ut etiam non multorum verborum scedula, festinanter de publicis privatisque negotiis scribendast. Potesne hoc fieri, nisi ab eo qui culto facilique serbone assuevret? Haec sunt auctorum testimonia. Qualia affere poteramus multo plura. Si tempus superitaret, sed non superitaret. Operae pretium erit, ipsam consuetudinem tamen breviter memorare quae in scolis jesuitarum extabat, quae consuetudo quoque compontani et aliorum praeceptis prosus congruere videtur. Nam in his uh, academiis non solum mos erat ut praeceptores cum discipulis qui quidem ex coetu tyronum essent egressi latine colloquerentur, et videatis quae so locum vicesimum, qui est in pagellis vestris ubi hoc perspicue dicitur, <laughs> verbis de quibus dubitare non possumus. Bene, ergo institutum et consuetudo colloquendi extabat in his scolis, sed etiam, eloquentiae latinae obrusa, ut sic dicamus, semper ex operibus ciceronis in primis, petebatur. Iteque, in scolis jesuitarum, et studium Ciceronis imitandi, et studium latine extempore loquendi, una et conjuncte vigebant. At haec ratio linguam latinam literasque latinas docendi et colendi non tantum jesuitarum erat propria, quae quidem extabat in aliis uh, luceis welse orsum ab ordine jesuitarum praesertim in Gallia, in Batavia, in Germania, in Britannia. Denique, et si non prosus omnes magistri eadem diligentia illam legem latine semper loquendi servabant, id quod indicat Antonius Fantore in loco qui est vicesimus primus in scedis vestris quem non legam, non recitabo. Uh, non possumus tamen, non animad vertere, multos magistros Ciceronianos, non tantum orationes componendi artem coluisse, sed etiam facultatem latine colloquendi in luceis probasse, propagasse, conservare voluisse. Pontanus egitur, et quidam alii qui similia atque Pontanus de Cicerone imitando praecipiebant, ad linguae latinae utilitatem conservandam et amplificandam spectabant, obrusam quidem eloquentiae in operibus Ciceronis collocabant, ita ut quasi quaedam via ad eloquentiam esset omnibus conspicua, quaetamen ad omnes gradus hominum, ad omnia argumenta, ad omnia denique genera dicendi per facile accomodaretur. Inde a temporibus sabadinii, qui utiximus, exeunte saeculo undivicesimo floruet, humanistae Ciceroni, Ciceroniani habentur aut inepti quidam, rerum ante actarum et obsoletarum laudatores, aut contra novitatis fautores, ut potequorum studia eo tandem spectaverent, ut linguae latinae usus magis magisque ad ostentationem quandam servavetur, et campus, ut ite dicam, multo apertior linguis vernaculis relinqueretur. 
si autem, quae furet illa aetate, linguae latinae condicio perpenderimus, neutram forsitan sententiam prosus probemus. Nam, ut veritatem fate amur, sententiae eorum qui velut uh, vala et erasmus, eloquentiae elementa sumi posse ex multis auctoribus paganis credebant, non magnopere dissident, a praeceptis quorundam Ciceronianorum, qui sicut Pontanus et Moretus, et si locum primum Ciceroni dabant, lucrum tamen, ex aliis quoque auctoribus non numquam facere cupiebant. Oratores, qui utramque sectam sequebantur, integrae latinitatis normas, e quibustam scriptis Romanorum probatis petebant. Utroque in grege, aut idem auctores, aut similes probabantur, in altero paulo plures, in altero pauciores. Aliud est linguam usurpare, cuius normae et proprietates intelliguntur, aut ex scriptis probatis, aut ex usu quorundam hominum aequalium, quorum sermo ad illa scripta probata conformatur. Et omino aliud est, ad hibere linguam, quius normae continenter mutantur, videlicet ex usu populari et quotidiano semper sumpta, humanista, siwe erant Ciceroniae, siwe alii, qui multis antiquis imitandis fawebant, nobis ad huc ostendunt, comodo illa prima res efici posset. Nam lingua latina est exeunte medio aevo quodicitur, Paine perdita, atque ut ita dicam deleta. Tantopere enim tunc, lingua latina est se morta, a fontibus et normis antiquis, ut paine sit alia lingua facta. Cogito de sectis teologorum, magistarum, dialecticorum, humanistae autem. Linguam latinam servaverunt. Revocaverunt linguam latinam ad normas antiquas quam vis, verbis novis aliquando locupletatam et ad novem aetatem hic illic accommodatam, sermones latini usum stabiliverunt. Ut iam fere solus animadvertit Iosephus Essewain, professor doctissimus literarumque latinarum recentiorum peritissimus, humanistae efecerunt, ut lingua latina tamquam communis ero eruditorum ero paiorum sermo per non nulla saecula maneret, ed in hac re illi Ciceroniani non numquam erat antesignani. <laughs>